哲言上神，你到底还想怎么样啊？我近日来不是跟你算利息的，但是有人要跟你算。姓聂的，好好记住本姑娘。凤九殿下，三年赏完时限还未到呢，你是来提醒我，我是被神族毁约的魔君吗？你分明说好要分我五成修为，却连半天都用不到。幸好有帝君他净化了十恶莲花界，不然我们就一起折损在里面了。是，我是答应分你五成修为，但是我没答应你多久啊。你可答应让我赏完三年，你现在无耻的境界都快赶上东华了。神族怎么这么无耻啊！老是喜欢人多欺负人少。你先让哲言来消耗我，然后再乘胜追击。你还敢说无耻？那当时你诓骗我皮毛，你怎么不无耻了？是你毁约在先，现在你还想要杀魔君在后是吧？好，你杀吧。小念魔君，你趁火打劫在先，在我面前造次在后，本想给你一点教训，但看你已经知错，本上神就不跟你计较了。是我违约，若你不服的话，就去青丘找我决战，我白凤九随时恭候。愁心里舒爽些。哎，哲言上神，你怎么反而郁闷了？聂初吟有些奇怪，和我上次见到他时用的法术不太一样。哼，这个无耻之徒，诓骗我还振振有词，居然还想说成是我们的错。你呀、啊，也别太容易相信别人，面子都能帮你挣回来，就算要去一十三天都不是问题。但李子。就要靠你自己慢慢找回来了。我知道了，遮颜上神。还是那句话，我和你小叔永远都是你的后盾。我已经让小阿狸守在胡帝面前，待会儿回去记得好好道歉啊。啊，我一个做姐姐的，怎么能让小阿狸去替我求情？这个你放心，讨好卖乖这种事啊，他跟你一样，信手拈来。让小糯米团子粘着胡帝。你才有机会免去惩戒吧。法裸，裸色白，太长乐器也，吹作美音，声闻数里。树里，严氏。严氏字样，正体作裸，从生也。好，不错。凤<笑>九见过爷爷。凤九姐姐。嗯、小阿狸。今天背的不错啊，凤九，说是去仙山游历，不过数日，为何现在才回来啊？我
，跪下！你是青丘地基，即便未行冰藏之礼，也应该庄重行事啊！爷爷，风九知道错了，您可千万别气坏了身子。哎，凤九年纪尚小，贪玩也是理所当然。倒是你，不该过早把地位传与凤九。呃，不对不对，爷爷自有他的道理，是凤九太过顽劣了。外公，凤九姐姐一定是不小心迷路了，她好可怜，好可怜。你看她都饿瘦了。外公，你就别骂凤九姐姐了。从小到大。你一贯是会找人做靠山。青丘上下有哪个人不是对你宽爱有加，倒是把你惯成混世魔王的样子，什么祸你都敢闯？哎，方九啊，当年你母亲生你的时候，是何等的艰辛，渺落一手遮天。四处为害，你母亲怀着你，还要替青丘出战，九死一生啊！好不容易，渺落败在了帝君之手，被封了印。你的诞生，被视为四海八荒的吉兆。大难过去，平安的日子刚刚开始，我们白家就出生了一个额前。带有红色凤羽花胎记的小丫头，哪个有头有脸的神仙没来喝过你一杯生辰之酒？没有祝福于你啊！你是在满满的宠爱之下长大的，哪个人不是对你格外的宽宥？就算我也越过了你的父亲，把你接到身边亲自教养。你若有什么不测，你想过你母亲没有？想过青丘没有？爷爷，我知道错了，我以后一定好好听爷爷的话，做一个合格的青丘地基。哼！外公，你别生气了。爷爷，爷爷，好吧，好吧，起来吧。多谢爷爷，那我就带家离去摘琵琶了，我们就不要耽误哲言上神跟爷爷说正事了。去吧。谢爷爷，走吧。<笑>